はい、皆さん、こんにちは。チェンスのおじいチャンネルです。はい、今回はですね、小選挙オートキャンプ場のサイト紹介です。そして珍しくテントの中で撮影をしておりますが、まあ、こういうこともたまにはあるということでね。<笑>はい、で、小選挙ですね。こちら山梨県の甲府にあります。まあ、甲府なんでね、結構盆地なんですけど、比較的標高は高くなるんで涼しいかなと思ったんですが、まあまあ暑かったっていうのは、えっと、1個前と2個前か。動画見てもらったらわかるかと思うんですが、夏行くときは皆さんもご注意を。ただ、かなり過ごしやすいです。っていうのをね、紹介したくて、今回紹介動画を出していきます。まずは、小選挙の概要から見ていきましょう。チェックイン時間は13時。チェックアウトは11時まで。ペットは可能で、ゴミは粗大ゴミと瓶以外は捨てることが可能になっています。トイレは洋式トイレになっていて、売店でも基本的なものは購入することが可能になっています。自販機も一つだけ設置されていて、道具のレンタルもすることは可能になっています。キャンプ場自体、すべては価格サイトになっていて、基本的にすべて電源サイトになっています。で、車の乗り入れもすべて可能になっています。料金に関しては、入場料、大人、中学、学生以上が1名にあたり1000円子供3歳から小学生までが1名あたり500円ペットは2匹までで500円となっていますキャンプサイトに関してはそれぞれ ABC のサイトになっていてオートサイト A が4000円オートサイト B が6000円オートサイト C が8000円になっていますシャワールームが2つ設置されているんですがあちらは24時間無料で使うことが可能になっていますサイト料金に関してはハイシーズンなどシーズン料金が適用されていますので予約する際は必ずそちらをチェックしてから予約するようにしてくださいではキャンプ動画の方に行ってみましょう。チャンネル。サイト見ていきましょうか。じゃあまず受付見ましょう。ここが駐車場か。この木の棒のところですね。ここの前まで止めて、あの先にあるこの小屋が受付になっているので、そこで受付ですね。すごい。アウトレット、巻き詰め放題。こんな感じの巻き。これ結構これすごいよねうん野ざらしだからね雨降ったりとか湿度が高いとちょっとしけっちゃうかも受付バイトにあとはステッカーですねはいこんな感じでいろんな YouTuber の方がうちは持ってくるのをまたまた忘れましたねうん、受付に薪も普通の薪も売ってて針葉樹が400円広葉樹が700円薪割り台も借り入れてボディーソープとか本当だったらここに金のネルも作ったんですけどフェザースティックオーナーさん方作ってるフェザースティックとかあったりするんで結構ね燃え尽きはやっぱ良かった。ただ、ここは普通に妖怪系でカードを扱います。意外と購入できるものは潤沢だよね。うん、そうだね。ここが ?16 番。16。あ、ちょうどそこが。16、15か。うん。すごい、すごい。めっちゃフラットだよね16は普通に正方形か車とランドロックは厳しいかなうんパッツンパッツンで入るかそうだね15番がね電柱が入ってんだよね車そうだっねここは15番広さは変わらないけどちょっと電柱がある分設営はしづらいかもね続いて14番かな14番ねでもここの場合はさ木が手前だから、うん、サイトを貼る分にはそんな困んないかなうん、うん、あとちょっと奥行きがある感じがするねここが、まあ、垣根のところからちょっと先まであるんでいいちょっと広いぐらいかな電源ボックスはこことここは共通だね電源がねあそこのこう黄色いところちょっとねサイトがね、ミカの里と一緒で、ここ整備済みなんで中に入れないんですよね。13番。まあ、16番と一緒だね。比較的。この辺ぐらいからさ、ちょっとこっちの眺めが良くなるかな。
。あ、そっか。ここ、クユーリンなのか。ね。この段差がいいね。プライベート感があって。ここが12番。こんな感じのサイト。なんか見た目的に12番がさ、一番でかい気がするんだけど。そうかも。幅も広い。そうね。このね、ところ、受付がちょうどあそこなんですけど、ここの4サイトは通路になってたりとかするから、車通りは多いかもだけど、ただここに電線があったりするから、これも電線だったりするから電柱があって、意外とこっち向けば眺め悪くはないんだけど、そういうのは気になる方はって感じだけど、全サイト電源あるからね。ただね、受付とかも近いから、いろんな人に結構使いやすいサイトではあるとは思う。ただ完全に眺めを優先ってなると、この後紹介するのこっち側とかの方がいいかもしれないね。じゃあ次、ちょっと右側行ってみようか、その。さて、ここが何番の隣 ?10 番の隣の方か。ここゴミ捨てとトイレと、こっちがシャワールームだね。こっちのコンテナで間が炊事場になっててここにもトイレがあと自販機がここに唯一置いてあります燃えるゴミこっちかこの網網がね燃えるゴミだねここ基本的に瓶と素材ゴミ以外は捨てられるもんねここねここがはい捨てドラム缶このなんか4つ並んでるんですけどこの2つはシャワールームでスタッフオンリー挟んで左側に燃えないゴミがペットボトルとか缶とかここで捨てる感じなってるかなここはあれでしょ唯一は土足で入れるトイレじゃないあそうだね,ね男子の方行っていいですか、うん、はいどうぞででんあでもやっぱコンテナの中でも綺麗だねなんかねいわゆるコンテナトイレってね地面とかもね綺麗な印象ないけどここは綺麗だねこれならこっち泊まってる人は土足で行けるから楽かもしれないそうだねあお隣行きます失礼しますうんこっち男女兼用だけどこっちもそうね一緒だね基本全部ねやっぱあのウォシュレットついてるし中綺麗だからうんトイレ問題は全然気にならなそうだねやっぱねだね隣の炊事バーねちゃんとね屋根ついてるから雨降ってる日でも。全然お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯お湯給湯器の,のスイッチがあるのでお湯も使えるしなんならスポンジとかね洗剤まあスポンジ気になる人多いからそれを持ってきた方がいいかもだけど洗剤は自由にねたとえ使えるからシャワーかけてみますか次はえじゃあお隣シャワーですねでで、うんコンテナの中のお風呂冬は寒いかなこれは。そうねー、まあ、荷物置きはちゃんとあるんだけどハンマーもあるのがありがたいな、ねまあ、24時間使えるし無料だからお風呂はね車で10分ぐらいの距離だからこっちとこっち2個あるからまあサクッとでいい人たちはここで十分かもね汗かいたから一風呂とかね、うん、点検があるからサイトにねドライヤーとかさえ持ってきてればいいかもしれないけどどうあ、オートだ、つかないね、この時間新築って感じのニュースよトイレのね、綺麗さを求めるんだったらこっち側だねあと扇風機ついてるしめっちゃ綺麗だよな、ね、うん、やっぱいいねただ、ここの注意点が下を見るとわかるんですけどででん、スイーパーありますはい、土足禁止ですね木のねトイレに関しては基本的に全部土足禁止なんで脱いでから入るような形になる使い勝手はめちゃくちゃいいからまああの脱ぎ履きね気にならないよっていう人はこっち側を使うことを個人的にはおすすめしたい<笑>、うん、じゃあ
。男子の。男子つか男女共用かな。共用ですね。うん、ああ、もうパーフェクト。リリン。あもう完璧ですね。うん、うん、いいわ。で、男女共用。あでね、こっち側には書いてんのか。あ、書いてあった。よいしょ。ここにね、ちょっと見えるかな。男性ね、なるべく座って、あの、するようにしてあげてください。やっぱね、こんだけ綺麗なトイレだからね、気持ちよく使えるようにっていうことで、ね、男性はね、立ってしたら跳ねちゃったりとかがあるんで、なるべく座って、要は足すようにしましょう。なんつって、最後。<笑>で、次が何番だっけ ?1987 はい、行ってみましょう。あ、ついでに自販機あります。まあ、ラインナップ的には大道なんで、まあ、ジュースとかコーヒーとか、まあ、大体のもの買えますよーとさあ行こうかここはねやっぱいろんな人泊まってるねちょっとね泊まってる人が多いんでさらっとで行きますかあっちにね泊められたりとか10番はここが11番かすごい広いね、でかいね。繋がってるように見えるけど、かなり孤立してるね。で、眺めもいいし。ありがとうございます。ここですね。うん。眺め一番いいかも。そうだね。うん。うん、ここら辺ね、一番眺めが正直いいかなっていう。うん。行こうかここがね一応7番かうんこのレーンがないいんだよな奥から10で1098でこっちが7と。ここは、うん、柵もあるけど、広いし、いいね。ね、いいね。じゃあ、あの、バカみたいに広いところ行こうか。ちょっと足場が悪しだね、うん。普通にパワーがそんな弱くなければ、あと FF じゃなければ登れるかな。FF だと、下手したらちょっと雨降った次の人がスタックするかも、ここ。またそれ行こうか。うん、ここも厳しそう。グリッとね確かに<笑>まあでもここのサイトに来るためだったら頑張れるかも頑張れるうんでれんここが1番から、えー、と6番なんだけどちょうどね今おちいがいるんだけどおちいがいるここからずらーっとこここれここまでが1サイト広いねこんなんずらっと見るとちょうどね全部あのロープ張ってあるんですけど下にこの広さで1サイトですだから56で1サイト34で1サイト12で1サイトかな,なで合計3組ここは入るんだけどアホみたいに広い<笑>そこが32と3の間だからまあ34かこっかこの辺ぐらいからの方が眺めはいいかもここがちょっと抜けてる場所があるんだ多分眺め的には12が一番いいかなうん12が良さそうだねこんな感じで。こ1、2が一番開けてていいし、夏はね、暑いかもしんないけど、日当たりが一番いいんだよね。逆に、5、6になると、ちょうど影になっちゃってて、もうここら辺ですね、本当に。ここが5、6なんで、5、5からもう先がもう、全部影。3、4に関しては、3番は日は当たるけど、4番が日が当たらないかな、あんまり。に感じだから、日当たり的にも考えて、1、2と、眺めも12かな
逆にだから静かに過ごしたいんだったら向こう側が一番多分ヘリっちょだから56が静か静かかなかただ日当たり的にはちょっと難ありかもしれないじゃあ入り口戻ろっかちょうどねここにいて、まあ、ここがね遊歩道になっててここからショートカットできるんでサクッとそこから行きます遠かったちょうどねよいしょこっちのこの先が受付のところで今そこずーっと登ってきたこちらここがえっ、ー、とねこのね星空広場サイトってやつだねこの4サイト多分一番でかいサイトかなそこ見ていきましょううんでかいねこれがね、こっちから。このね、えー、とちょうど木があるところ。これ。ここまでの、ここの隙間が、えー、一番。で、ちょっとね、難しいんだけど、ここの、この木と、この木の、このね、微妙三角形な感じで、こうですね。で、二番。で、今度がよいしょこの木とこの木これとこれのなんかこのまたビニ三角形な感じで3番でよいしょさっき言ったこの木本当はねこのねちょうど茶色いここの辺りがロープあるんですけどこことそこまでで4番の合計の4サイトなかなかね、不思議な形してる。ただ、眺めはめちゃくちゃいい。さっきの一番眺めいいねって言ってた、えっとね、このね、10、9,8,7 の方が、向き的に、こっちなんですよ。全体的に開けてるし、ちょっとね、電線は入ってきちゃうんだけど、全部のサイトよりも離れてて一段上がってるから、結構ね、混雑してなければ、かなり孤立感もあるし、静かで広いキャンプはできるかな。ただ、さっき言ったようにこのね、2と3に関しては、ちょっと三角形の形をしてるから、車とか、あとどでかいテントを張るってなると、ちょっと張り方は、とかは考えた方がいいかもしれない。張れなくは全然ないんだよね。広さ的には全然。半分から奥行っちゃえば、全然広いから。テント2つ、車2台とかだと、ちょっと厳しいかも。で、逆に1番は、ここの手前がちょっと細いんだけど、奥広いんで、結構いろんなテントは建てれるかな。広さで言うと一番使いやすいのが4番かな。基本的に長方形の形になってるから、まあかなりやりやすいとは思うけど、個人的には眺めは、この1番とこの2番かな。この1、2が眺め的にはおすすめ。で、ここね、さっき言ったように、ちょうど見えるかな。ここのね、この木の建物、これが管理棟になります。なので、さっき来てた、よいしょ、入り口の方ね。こっち側の道通って、こっからずーっと歩いてって、歩いてって、ここに行けば、売店、あと炊事場トイレとかもあるんですけど、なんとこっちにまた遊歩道のショートカットルートがあるんで、こっちからさっきの10番の隣のトイレとかに行けるんで、そっち行きましょうか。このなんかトトロが出てきそうな、この道に行くんです。夜照明つくっぽいあ、本当だ確かに真っ暗で歩けるうんあ
ふうふうついた。さっきの燃えるゴミとか、コンテナトイレですね。の、隣につくのが、この、ショートカットルートです。まあ、サクサク降りてくれば、多分10秒ぐらいでトイレにつけるかな。って感じですかね。なんで、意外と、水地場とトイレとも、結構ね、マップで見ると、この星空広場ここだったんですけど、ここ今降りてきたから、意外とね、遠く見えるけど、実は結構ここのショートカットがあるおかげで近いんで、意外と止まりやすいかもね。うん。うん、広さ優先したいだったら、絶対ありかもしれない。じゃあ続いてね、えっ、ー、と、この辺行ってみようかな。こことここ。林間サイド。うん、さあこうう、歩きましょう。こうしか行けないわ。うん。さっきの、ここのサイトからさ、ここの階段、こうでトイレまで10秒って言ったような、1段1秒以内で。<笑>降りる感じなのそう<笑>いけるでしょ1秒1段でしょいけるかなえ1秒2段ぐらいいけないマジで私はちょっといけないかも本当うんこける自信 100% 余裕だよ<笑>あ,あれか風切るかうんあのねオレンジ色の方がぶら下がってるんですけどあれがね風速チェッカーかあんまりにも強くなびいてたら焚き火やめてねってやつですねなぜなら不有利だから燃えると大変なことになるねこう17番マップで見るとさ意外とちっちゃめだけど、うん、思ったよりも奥行きあって、うん、いいかもまあ確かにちょっとちっちゃいか車車ランドラック結構カツカツだろうな<笑>ただ意外と眺めはいいうん広げててこんな感じで。そんな大きいテントじゃないソロとかで用ぐらいだったらずっといいかもねでも裏が水地場よこっちを見ちゃうとね、うん、なかなかあれだけど、はい、ちょっと18番は止まってらっしゃるのでパスして林間サイトというところ行きましょうか林間ってどんな感じなの、うん、何サイトあ、三サイトなんだ、うん、林間これですねでれん三サイトでちょうどね多分今回一番入っちゃってるんで、まあ3と2をちょっと紹介していこうかな。ここあれかな ?3 番の人の駐車場かなちょうどね、ここになんかロープがあるんですよ。もしかしたら3番かなんかの駐車場になるのかもしれない。あれだね、ちょっとこの隙間を車ってちょっと怖いね。落ちたらと思って。うん。おお、で、ここね、ちょっと段差になってるんで、ここがね、見づらいんだけど、こうガコッと段差に。なってるんで、ちょっと車で来るときは運転注意かな。ここが3番。林間サイトは思ったより大きくないかもしれないね。うん、やっぱ林間サイトっていうだけあって、全体的に木に囲まれてるから、比較的やっぱ陰で夏は涼しくていいかも。ただここの注意点は、木に囲まれてるから無視しが。うん、確かに。うんこの辺かなちょっとゆったりされてるんで、うん、でまあ広さ的にはこの3番と同じぐらいの広さになっててこの広さでいくと3番がランドロックはギリ立つけど車入んないパッと見る感じあのリンガンサイドの1番が奥行きあって横も広いんで一番広いは広いかなな感じなので。広さ求めた林間だったら 1, 1番がいいかな、うん、ただ利便性とか求めるってなると受付とかに近いこの3番かの林間サイトがおすすめかなはいでここが受付の真後ろにある炊事場トイレこれだね最初に紹介した受付これでこれの裏に来るとトイレと炊事場あるんでそこですねで林間サイトとかこの後紹介する離れサイトとかはここを使う感じになりますでこっち側はサイト数がねさっきのところよりも少ないんでシンクはね3つ123この3つになってますでこっちにも洗剤とスポンジは置いてあってこっち側もねお湯は出ますお湯と水えっともう一個の方のサイトにもあったんですけどここに網ネットとビニール袋がありますなんで生ゴミ出た時はあのシンクの中にね残さないようにしてちゃんと網に入れてわざわざね袋までこれタダで使わせてくれるんで
しっかりあのサイトの方にね持って帰りましょうちょっとね昨夜もあの片付けしてたらシンクにね残してる方いらっしゃったのであまりねそう,そういうことしちゃうとねみんな全然気持ちよく使えなかったりとかするんでなるべくそこは協力してねあの何たってほらよくね網ネットだけタダっていうのはねあるんですけど袋までこれタダで置いてくれてるんでせっかくなんでちゃんと綺麗に使うようにしましょうはいこれ外流しですと普通一番隣にくっついてます焚き火台とかねあの網とか洗うんだったらこっちで一応ここにね灰は捨てれますね灰だけはこっちで,、えっと、で気をつけてほしいのがその燃えるゴミとかねそのゴミステーションに関してがさっき紹介したこっち側のルートねここねゴミは絶対ここです灰とかはこっちでも捨てれるんだけれどもゴミだけはこっちなんでそこは要注意ですでさっきのこっちはトイレ2個あったんですけどこっち側はトイレ男女で1個ずつになってます失礼しますはい、うん、でここのトイレに関してはさっきの,あの木のやつですねの方のトイレと一緒なのではい下を見てもらったら分かりますスリッパがありますので土足現金ですでもめっちゃ綺麗もう新築のトイレなのよあすごいキャンプトイレなのに勝手にトイレは満点取ってますほら満点めちゃくちゃ綺麗すぎてうんほらあと何よりも匂いが素晴らしいグッとスメルですよね,ねなんかヒノキのさサウナみたいな匂いするよね,ねこれ女性用ですで男性用も全く一緒です男性トイレもめちゃくちゃ綺麗だもちろんこちらにもスリッパありますのではい土足現金ですでここ奥にね書いてあるんですけれどもなるべくあの座って用を足すようにしてくださいすごいなでもトイレがやばいぐらい綺麗だね、えーじゃあ最後離れサイトかな、うん、離れサイトはいこれですねで今回123になってますで今回うちがねこの3番のところに止まってますで比較的ね広さ自体もかなり余裕があってこうやってランドロック貼ってあげて奥にうちの車ですね入れたとしても結構ね横にまだ隙間があるんですよなのでかなり大型とかあとグルキャンでもね使いやすいサイトにはなってんじゃないかなとただ眺めとしては目の前が基本国有林なんでまあ自然を見ながらキャンプって感じですね開けたサイトってわけではないので眺望をね楽しみたいとかっていう人にはちょっとこう向いてないかもしれない眺望になるとね今日向こう泊まってらっしゃるんですけどこっちの市場の方が前の前が開けてるから見やすさ的には上がるかもしれないで2番サイトも比較的ね眺めはいいんだけど間に囲まれちゃうから圧迫感は感じやすいかもねこんな感じの離れサイトにはなってますと一個一個のサイトがめちゃくちゃ広いんで、まあ、ここはね基本どこ取っても使いづらいとかそういうのは基本ないかなうんやっぱねここがね開けてるんで一番サイトが眺望的にはいいかもしれないで、えー、と今までねサイトの中に入れなかったんで全然紹介できてなかったんですけどここのキャンプ場は基本的に全部あの電源サイト、まあ、電源がついてるような状態になってますそれぞれのサイトにこれボックスがあるんでこうやって開けてもらえると中にコンセントがあります1サイト1000ワットか1000ワットまで使えるので基本的に高出力のねドライヤーと冬とかはめっちゃ強いヒーターとか前のさえ使わなければ大丈夫かなと思います今回のですね商船橋のキャンプ場の全体はこんな感じになりますぜひ気になる方は来てみてくださいはいいかがだったでしょうか商船橋オートキャンプ場ですね甲府にあるキャンプ場なんですが基本的に全て高規格しかも地面は砂利なので実際雨が降ったんですけれど全然ね水がたまることもなく超水はけ良かったんで、まあ、どんな天候でも基本的に過ごしやすいキャンプ場にはなってるかなと思いますサイトそれぞれ広さもねいろいろバラバラなんですけれども比較的に狭すぎてなんかソロ用のテントしか建てれないとかそういうことは基本的にないのでどんな人でも使いやすいキャンプ場にはなっているかなと思いますそして初心者と女性のキャンパーの方ですねトイレいつも気になる方いらっしゃると思うんですが動画見てもらったら分かるというようにやっぱりぐらい綺麗なんでもうそこら辺の心配はね一切いらないので安心して行けるキャンプ場にはなっていますのでぜひ気になる方一度訪れてみてください、はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました最後によろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますではまた次回の動画で会いましょうバイバーイおケツだけどねさあキャンプしよっか<笑>